Hello, myself from Synasis. Today we discuss the topic introduction to auditing. Let's start. The first topic in introduction to auditing is origin of auditing. The word audit is derived from the Latin word audir which means to hear. In olden times, whenever the owners of the business concerns suspect fraud, they appointed certain person to check the accounts. Such a person sent for the accountants and cleared whatever they had to say in connection with the accounts. Such persons were known as auditors. Thus, the term auditor means the hearer is one who hears about the financial transactions of an organization from accounting staff. That is the origin of the Latin word title to hear. The word to hear. Order is the word to hear. The word to hear is the word to hear. The word to hear is the word to hear. The word to hear is the word to hear. The word to hear is the to Appoint the person, accountant, and interact with the person. If you have a record, you can see the account. If you have a card, you can see the account. If you have a third person, you can see the account. If you have a information, you Auditor, third person, I tell the person to me, auditor in the brain. Adon the name auditor in the brain of the hearer on uh, is one who hears about the financial transactions of an organization from accounting staff. Accounting staff in the editor in the financial transactions in an organization, the financial transactions in a course, it will information so further and slightly uh, on earth information so provide the chain the art and then here upon the patient. So we can say that audit means a systematic examination of books to verify the authenticity and accuracy of transaction. That is the audit It is a systematic examination of books to verify the authenticity and accuracy of transactions. Books of accounts verify GLN, systematic to verify GNO in the new data. Adela record either in the transactions in the accuracy at Ramatra Munda, Adigarika the Ramatra Munda, in the Mansla Kamanditula, systematic itala verification yana, simple hyperna, auditing Kondaka Makanade. So auditing means examining the authenticity of verifying the transactions with reference to vouchers, invoices, documents, bills, and cash memos. Now a thorough scrutiny of the books of accounts. And its ultimate aim is to verify the financial position disclosed by balance sheet and profit and loss account of a firm. Pinne, ipper auditing kundar thamma kundar andaran vechi nali books of accounts la record idhiri kena transactions and accuracy and authenticity ensure jee amma data la verification ana. Angne verification na dakna the engani ana vechi nia with the support of documentary evidences, vouchers, invoices. All documents and support all the data and record the transactions in the authenticity and accuracy months. The balance sheet will disclose the financial positions in the accuracy. That's why profit and loss account will be profit or loss in the correctness. This ensure Now, let's move on to the definition part of audit. The famous definition given by Spicer and Pegler. According to Spicer and Pegler, audit means such an examination of the books, accounts and vouchers of a business as will enable the auditor to satisfy himself that the balance sheet is properly drawn up so as to give a true and fair view of the state of affairs of the business and whether the profit and loss account gives a true and fair view of the profit or loss for the financial period. According to the best of his information and explanations given to him, and as is shown by the books and if note in what respect he is not satisfied. Adaibu, Spicer and Pegler and the words will audit in the chale. Books, accounts, vouchers, business firms, books, accounts and vouchers in the examination. Adilode, auditor, verify jayana, the auditor satisfy jayana and the 
the balance sheet is properly drawn up. Our business firm in the balance sheet is kritya maite draw jayde chande. Adu vary true and fair view of the state of affairs. Adu the financial position correct itala fair itala true itala financial position adal ne na view jaya mande pachchandende and प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर ये देखिए ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस दरने आने प्रतिबाधित किन्ह द बिजनेस इन द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नमक मंसला का मंडी सहाय किन्ह द अकॉर्डिंग टू द बेस्ट आदेने वन्डी इट ओड इतर किन्ह द जिया मंडी पच्चम इनफॉरमेशन पे एंड एक्सप्लेनेश अकाउंट ने ने आड़ तो ने ने ले बिचे रिकना इनफॉरमेशन सो में एक्सप्लेनेशन से डॉक्टर बेसिस ले वेरिफाई जाइए ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन डे बेसिस ले सपोर्टिव आई चला डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इन डे बेसिस ले यार का ये और एक आयरिंग वाले एन्शर जाइए ना दाई ना जादे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगाने चाहिए क्योंकि ना प्रॉफिट अलग अलग लॉस है करेक्ट तो दरने आना है ना मेंशन चाहिए चाहिए इन डाइट टेंडर इन्हीं आधावा इन तरह कार्य तले ऑडिटर तो सेटिस्फाइड आला एंगले ये तो कार्य तले आने यार सेटिस्फाइड आला तो दे इन्हें लगाया ऑडिट रिपोर्ट इन्हें ला फाइनल स्टेप examination and books, accounts, workers and okay, examine shayidu and in the basis ni yori correctness ensure shayidu auditor itram karingal pradipadhi chay audit report prepare in the process ni yana auditing in the spicer and regular define shayidu so from this definition we can conclude that auditor has not only to see the arithmetical accuracy of the books of accounts but also to go further and find out whether the transactions entered in the books are correct or not for this, he has to inspect, compare, vouch and verify the books of accounts and adopt similar other devices with the ultimate objective of testing their accuracy and correctness. So, this meaning and definition is the elements and aspects of auditing. What is it? Auditing is a thorough, systematic and analytical examination of accounts of a concept, accounting records of a concept. Pinneo, the accounts have to be prepared by others, that is either um, not by the auditors. Accountant and books of accounts are preparing the auditors. Allah. Examination of accounting records may be made throughout the year or periodically. <laughs> auditing work accounts are prepared in the auditing work is continuous audit learning throughout the year. That is the final audit of the particular period. End audit is then the auditor has to examine the accounting records with the help of relevant records, vouchers, documents, informations and explanations. Vouchers, documents, information, explanation is in the offer. Help out to the auditor, books of accounts, examine. Then auditing has to be carried out on by an independent and qualified person. Auditor must be an, a chartered accountant. Chartered account and exam pass title, qualified title person maathra mein books of accounts auditor shiya maathri patri. Then the auditor has to satisfy himself and report with regard to the truth and fairness of profit or loss for the period and financial position of the concern. That is the next part of the financial position of the concern, profit or loss of the concern, all the correctness and the other truth of the auditor report will be prepared. Then, the scope of auditing is not limited only in business concerns, but it may be extended to non-commercial concerns also. Business concerns are not all, non-commercial organizations in the polling books of a concept of auditing. Now, let us discuss the differences between accounting and auditing. Accountancy refers to the preparation of final accounts, whereas auditing refers to the examination of accounting records. That is, the accounts are preparing the final accounts. प्रिपेर ये लाना अकाउंटिंग इन्दु बारे में तो आदेश समय हाँ रिकॉर्ड ही दे रखा ना आ फाइनल अकाउंट्स इले वेरिफिकेशन है याने लेकिन एग्जामिनेशन है याने ओडिटिंग इन्दु बारे में तो नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी इस टू फाइंड आउट द वर्किंग रिजल्ट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन Accounting in the Udeshim in the Barayana, the business firms in the financial position months laka, working result months laka, in the Ladana, they say me auditing in the objective in the Barayana, the Angani illa financial position and the earnings in the correctness and sure jiya, truth and fairness, etramatram in the end of find out to jiya in the Ladana. 
than the person the man who performs the work of accountant accountants is known as accountant whereas the man interested with the accounts uh, or uh, the work of audit is known as auditor adhaid books of accounts prepare cheyina person parayna perana accountant a books of accounts examine cheyina aalu parayna perana auditor an accountant need not be a chartered accountant അക്കൗണ്ടന്റ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് എക്സാം പാസ് ആവണം എന്നില്ല അക്കൗണ്ട്സിൽ ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടായാലും തന്നെ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേസമയം എൻ ഓഡിറ്റർ മസ്റ്റ് ബി എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ദെൻ എൻ അക്കൗണ്ടന്റ് ഏഴ്സ് എൻ എംപ്ലോയി ഓഫ് ദ കൺസേൺ ആൻഡ് വർക്ക് ഡയറക്ട്ലി അണ്ടർ ദ മാനേജ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹി ഇസ് എ സാലറി സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് ഹി ഇസ് എൻ ഇൻസൈഡർ ബിസിനസ്സിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ആളാണ് ഇൻസൈഡറാണ് സാലറി സ്റ്റാഫ് ആണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അക്കൗണ്ടന്റ് വെറാസ് ഓഡിറ്റർ ഇസ് നോട്ട് എൻ എംപ്ലോയി ബട്ട് എൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പേഴ്സൺ അതായത് ഹി ഇസ് എൻ ഔട്ട് സൈഡർ ആൻഡ് ഹി ഇസ് പേഡ് എ ഫിക്സ് ഫീ ദെൻ എൻ അക്കൗണ്ടന്റ് ഇസ് എ പെർമനന്റ് എംപ്ലോയി ഓഫ് ദ കൺസേൺ വെറാസ് എൻ ഓഡിറ്റർ ഇസ് നോട്ട് സോ ഹി മേ ബി ചേഞ്ച് ഫ്രം ഇയർ ടു ഇയർ ആൻഡ് ഫ്രം ഫേം ടു ഫേം പെർമനന്റ് എംപ്ലോയി ആണ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയി അല്ല ബിസിനസ് കൺസേൺഡ് അയാൾ ഫേം ടു ഫേം ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ ടു ഇയർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് വർക്ക് ഏസ് അണ്ടർടേക്കൺ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ വെറസ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഇസ് ജനറലി കാരിയഡ് ഔട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ദെൻ ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ബീൻ പ്രിപ്പയർ അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ഇയറിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കൃത്യമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം അതേസമയം ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡിൽ മാത്രം നടക്കുക ജനറലി ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇയർ എൻഡിൽ മാത്രം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഓഡിറ്റിംഗ് ബിഗിൻസ് വെയർ അക്കൗണ്ടൻസി എൻസ് അക്കൗണ്ടൻസി ബിഗിൻസ് വെയർ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എൻസ് എൻ അക്കൗണ്ടന്റ് ഏസ് ബേസിക്കലി കൺസ്ട്രക്ഷനലിസ്റ്റ് ഇൻ അപ്രോച്ച് അതായത് ഡിഫറെന്റ് അക്കൗണ്ട്സും മറ്റും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷനലിസ്റ്റ് ഇൻ അപ്രോച്ച് എന്നാണ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെസ് ഓഡിറ്റർ ഏസ് അനലിസ്റ്റ് ഇൻ അപ്രോച്ച് അതായത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണല്ലോ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനലിസ്റ്റ് ആണ് ദെൻ എൻ അക്കൗണ്ടൻ നീഡ് നോട്ട് റിക്വയർ ടു സബ്മിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ടു ദ പ്രൊപ്രൈറ്റർ വെൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് വർക്ക് ഈസ് ഓവർ അക്കൗണ്ടിംഗ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അക്കൗണ്ടന്റ് പ്രൊപ്രൈറ്റർക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേസമയം ഓഡിറ്റർ മസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് എ റിപ്പോർട്ട് കോൾഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദസ് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊപ്രൈറ്റർക്ക് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് നിർബന്ധമായും ചെയ്യ കൊടുക്കണം എന്ന് അക്കൗണ്ടൻ നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് തറോ നോളജ് ഇൻ ഓഡിറ്റിംഗ് But an auditor must have thorough knowledge in accounting. Accountant is not auditing knowledge. Accountants are not doing accounts. They are not doing accounts. That is why they are not doing auditors. That is why they are not doing auditors. Auditors must have thorough knowledge in accountancy. Auditors are not doing accountancy. They are not doing knowledge. They are not prepared to prepare. They are not doing accountancy. They are not doing accountancy. They are not doing auditors. പക്ഷേ അക്കൗണ്ടന്റിന് ഓഡിറ്റിംഗിൽ നോളജ് വേണം എന്നില്ല ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് താങ്ക് യു